शॉक पॉडकास्ट மலேசியாவில் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு இடம் அந்த இடம் இருக்கும் மாநிலம் அந்த டவுன் அந்த இடத்தின் பெயர் வெளியிடப்படக்கூடாது என்பது எனக்கிடப்பட்ட கட்டளை அதனால் அதை சொல்ல முடியாது ஆனால் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு இடம் அந்த மாநிலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிறு நகரத்தில் ஒரு அடர்ந்த காட்டுப்பகுதி அந்த காட்டு நிலத்தை மாநகராட்சி பாதுகாப்பில் வச்சுருக்காங்க அங்கே யாரும் போகக்கூடாது போவதற்கு யாருக்குமே அனுமதி கிடையாது அனுமதி வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னா கூட அனுமதி வழங்கப்படாது அப்படி என்ன அந்த நிலத்தில் இருக்கு சுற்றி பார்க்க கூடமா போக முடியாது காட்டு மரங்களை வெட்டுவது காட்டு மிருகங்களை வேட்டையாடுவது இதெல்லாம் பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு சில விதிமுறைகளோடு நம்ம இந்த பகுதிகளுக்கு போகலாம் பெரும்பான்மையான இடங்களில் அப்படி தான் ஆனால் குறிப்பிட்டு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு நோக்கத்திற்காகவும் யாருமே அங்கு செல்ல அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் இந்த கட்டளை அந்த மாநில அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை அந்த கட்டளையை பாதுகாப்பது அந்த மாநகராட்சியோட வேலையாயிடுச்சு அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு யாருமே போகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கட்டளையை மாநில அரசாங்கமே கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது அப்படி என்ன பயங்கரமான இடம் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படி தான் எனக்கும் தோன்றுச்சு இதை பற்றி விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெடுந்தூர பயணம் அந்த இடத்துக்கு போய் நாங்கள் இந்த பெய் டைரி சீசன் ஃபோக்காக இதை பற்றி பேசணும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் எங்களுக்கு சுற்றிலாம் காட்ட வேண்டாம் எங்களுக்கு இடத்தினுடைய மர்மம் அதை சார்ந்த பின்னணி கதைகள் சம்பவங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்னு கேட்கும் பொழுது அந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப கோப்ரேட் பண்ணாங்க அப்படி என்ன தான் இருக்கும் அந்த நிலத்தில் இந்த கேள்வி உங்களை தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கும் புரியுது பல வருஷங்களுக்கு பின்னாடி போனோம்னா மலாயாவை சேர்ந்த சுல்தான் தெமாசே அதாவது இன்று இருக்கும் சிங்கப்பூர் பலிம்பாங் இந்த பகுதிகளில் சிறு சிறு அரசாங்கத்திற்கு அதாவது சிற்றரசு இவங்களுக்குள்ள நில அபகரிப்பும் பதவி அபகரிப்பு காரணமாக சிறு சிறு போர்கள் நடந்தது இந்த சிறு சிறு படைகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்ற மாதிரி இவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இன்னொரு நாட்டை தாக்குவது ஒரு இன்னொரு சிற்றரசை தாக்குவது வந்து வழக்கமாக இருந்திருக்கு அப்போ அந்த நேரத்தில் போரில் ஈடு கொடுத்து சண்டை போட முடியாத சூழ்நிலைகளில் இருக்கும் பொருட்களையாச்சும் இல்லை படை வீரர்களையும் குடும்பத்தினரையும் காப்பாற்றணும் அப்படின்றதற்காக படைகளை திசை திருப்பி குடும்பத்தை வேறு திசைக்கு அனுப்புறது ஒரு அரச யுக்தி அந்த மாதிரி இந்தோனேஷியாவில் இருந்த ஒரு சிற்றரசில் அவருடைய அரச குடும்பத்தினர் அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் அவங்களுடைய ராஜ்யத்தையுடைய அடையாளங்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக சேர்த்து வைத்த சொத்துக்கள் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு மலாயா பக்கம் வந்துட்டாங்க அதாவது இப்போ இருக்கிற மலேசியா பக்கம் கப்பல் ஏறி வந்திருக்காங்க காரணம் இந்த சிற்றரசாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கான ஒரு சில வேலிவான பொருட்களை அபகரிப்பது என்பது இன்னொரு அரசுக்கு பொழுதுபோக்காக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுடைய அரசாங்கம் எந்த அளவுக்கு பலமானது என்பதை காட்டுவதற்காக இருக்கலாம் அப்போ இதை காப்பாற்றிருக்கணும் இது ஒரு தடவை கை நழுவி போயிருச்சுன்னா கடைசி வரைக்கும் கிடைக்காதுன்ற அந்த எண்ணத்தோடு ஒரு அரசர் தன்னுடைய குடும்பத்தை மட்டும் அவருடைய இராணுவ உதவியோடு மலையை அனுப்பி வச்சுருக்கார் இந்த மலையாவுக்கு வந்தவங்க எங்கடா தன்னுடைய எதிர்நாட்டு இராணுவம் அவங்க பின்தொடர்ந்து வந்துடுவாங்களோன்ற பயத்தில் தாங்கள் கொண்டு வந்த அந்த பொருட்கள் பொக்கிஷங்கள் பரம்பரை சொத்துக்கள் இப்படி பல விஷயங்களை இங்கே இருக்கிற அதாவது அவங்க ஓடி வந்து வந்து சேர்ந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களோட உதவியோட கூட வந்த தங்களுடைய இராணுவர்களோட உதவியோட ஒரு குறிப்பிட்ட நிலத்தை தோண்டி எடுத்து அத்தனை பொருட்களையுமே அங்கே புதைச்சிட்டு வேறு வேறு இடங்களுக்கு போயிருக்காங்க நீங்கள் எந்த நாட்டோட புராண புத்தகங்களை படித்தாலும் ஏன் ராமாயணத்தில் ராவணனின் புராணத்தை படித்தாலும் 
ராவணன் தன்னை சுற்றி மாயாவிகளை வைத்திருந்ததாகவும் இந்த மாயாவிகள் அப்படின்னு நம்ம இப்போ மாயாவினா என்னென்னு ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும்ல அது வந்து மலாயில் ஜின் ஆங்கிலத்தில் ஜினி அப்படின்னு அவங்கள இதை தான் தமிழில் வந்து மாயாவின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஜின்ஸ் மாயாவிகளை ஒரு சில நோக்கங்களுக்கு கையாள்வது காலகாலமாக ராஜவம்சத்தில் ஒரு கலை சில பேர் இது மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் உலகத்தில் பல பகுதிகளில் இருந்த அரசர்கள் இந்த மாயாவிகள் ஜின்ஸை அவங்களுடைய போர் கலைகளிலும் சரி மருத்துவ கலைகளிலும் சரி எதிரிகளை கையாள்வதிலும் சரி இந்த ஜினீஸை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அங்கமாக வளர்த்துருந்துருக்காங்க அந்த மாதிரி இந்த வரலாற்றிலையும் இந்த அரசர் என்ன தான் தன்னுடைய குடும்பத்தை பாதுகாப்பான இடத்துக்கு அனுப்பிட்டாலும் அவருடைய உடைமைகளை சொத்துக்களை பாதுகாப்பாக கொடுத்து அனுப்பிட்டாலும் கூடவே பாதுகாப்புக்கு இராணுவர்களையும் அனுப்பி விட்டுட்டாலும் இவங்க எங்கே இருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ற செய்தியை தனக்கு எடுத்து வந்து சொல்வதற்கு ஒரு ஜின்னையும் ஏவி விட்டிருக்கார் ஒரு மாயாவியை ஏவி விட்டிருக்கார் இந்த மாயாவிக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூடவே இருந்து அவங்கள பாதுகாக்கணும் அந்த சொத்தை பாதுகாக்கணும் அந்த இராணுவர்களை பாதுகாக்கணும் எது நடந்தாலும் எனக்கு செய்தி வரணும் அப்படின்றது அந்த ஜின்னுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கட்டளை இப்படி அந்த ஜின் கட்டளை இழப்பட்டதனால் புதைக்கப்பட்ட அந்த பொருட்களை எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கும் கட்டளை அந்த ஜின்னுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இனிஷியலி அந்த இடத்துல அந்த உடைமைகளையும் அந்த சொத்துக்களையும் குழி தோண்டி புதைத்து விட்டு ஓடணுன்றது பிளானிங் கிடையாது ஆனால் திடீர்னு எடுத்த முடிவுனால அப்படி ஒரு பிளானிங் வரும் பொழுது இந்த அரச பரம்பரையை சார்ந்தவர்களில் ஒருத்தர் அந்த ஜின்க்கு புது கட்டளை ஒன்று பிறப்பித்திருக்கிறார் அதாவது நம்ம அரச பரம்பரையை சேர்ந்தவர்களும் அரசாங்கத்திற்கான விசுவாசிகளும் வந்து இந்த சொத்தை மீட்டெடுக்கும் வரை இதை பாதுகாப்பது உன்னுடைய வேலை அதே வேளையில் இந்த பரம்பரையில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சொத்து போய் சேரணும் அது வரைக்கும் இந்த சொத்தை நீ தான் பாதுகாக்கணும் நாங்கள் வருவோம் வந்து இந்த சொத்தை மீட்டெடுப்போம் அது வரைக்கும் இந்த சொத்தை நீ பாதுகாக்கணும் என்பது அந்த ஜின்னுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு கட்டளை கட்டளை இட்டுட்டு போனவங்க என்ன ஆனாங்க எந்த பகுதிக்கு போனாங்க அவங்களுடைய எதிர்நாட்டு இராணுவத்துக்கிட்ட அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்களா கொல்லப்பட்டார்களா இல்லை என்றைக்காவது ஒரு நாள் வந்து அந்த சொத்தெல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் அவங்க சொந்த இந்தோனேஷியாவுக்கே போயிட்டாங்களா தெரியாது இல்லை தாங்கள் சொத்தை புதைச்சோன்ற விதத்தை மறந்துட்டாங்களா எதுவுமே தெரியாது காலப்போக்கில் அந்த வரலாற்றில் அவர்களுடைய தடம் காணவில்லை ஆனால் தனக்கான கட்டளை அந்த கட்டளையை காப்பாற்றணுன்னு சொல்லிட்டு இன்றும் அந்த இடம் ஒரு மர்மமான பகுதியாக ஆகிடுச்சு காரணம் என்னென்னா தனக்கு இடப்பட்ட கட்டளை அதை பூர்த்தி செய்து நிவர்த்தி செய்யும் வரை தனக்கு இடப்பட்ட கட்டளையை காப்பாற்றுவேன் என்று இன்னும் அந்த இடத்துல அந்த ஜின் இருப்பதாக அந்த பகுதி மக்கள் பேசுவதை வதந்தியாக கிளம்பி அந்த வதந்தி உண்மையா என்று தேடி பார்க்கும் பொழுது கிடைத்த சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவம் தான் இது இது எந்த அளவுக்கு உண்மை இது உண்மையாக இருந்து அந்த உண்மையின் ஆழம் எவ்வளோ தூரம் போகும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு இடத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டேன் பட் அந்த இடத்தை பார்க்க முடியும் ரோட்டோரத்திலேயே தான் இருக்கும் ஆனால் உள்ளே செல்ல முடியாது அது மாநகராட்சி அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது உள்ளே செல்லக்கூடாது என்பது மாநில அரசாங்கத்துடைய கட்டளை சரி இது உண்மையா அப்படின்னா என்னென்ன எவிடன்ஸ் இருக்குதுன்னு எல்லாருமே கேட்பாங்க நானும் கேட்பேன் அந்த மாதிரி கேட்கும் பொழுது அவங்க சில படங்களை எல்லாம் காமிச்சாங்க இன்றும் அந்த நிலத்தில் தன்னுடைய அரச பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் வந்து அந்த உடைமைகளை எல்லாத்தையும் திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு தண்ணியும் அழைச்சிக்கிட்டு இந்தோனேஷியாவுக்கு போவாங்கன்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அந்த ஜின் காத்துக்கொண்டு இருக்கிறது அங்கே இருக்கிற மக்கள் 
அதை பார்த்துருக்காங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஏழு எட்டு அடி உயரத்தில் ஒரு பெரிய உடல் ப்ரௌனிஷான கோல்ட் கொண்ட ஒரு தோல் தாடி வைத்து தலையில் முடி இல்லாமல் ஒரு கண் உருவம் கொண்ட ஜின் அப்படின்னு வர்ணிக்கப்படுது இது வந்து கற்பனையாக கூட இருக்கலாம்ல பல படங்களில் அது ஆங்கில படமாக இருக்கட்டும் சீன படங்களாக இருக்கட்டும் இந்தோனேஷிய படங்கள் மலாய் படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான உருவங்களை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் ஆனால் மாநகராட்சியை சேர்ந்தவங்க அவங்க சில வேலைகளில் அவங்களுடைய கடமை இந்த காட்டு பகுதிகளில் அனாவசியமான நடமாட்டங்கள் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அவங்க வந்து ஒரு பாதுகாப்புக்காக போகும் பொழுது அவர்களும் இந்த உருவத்தை பார்த்து தூரத்திலிருந்து ஏதோ அவங்களால் முடிஞ்ச அளவிற்கு ஒரு சில படங்களை எடுத்திருக்காங்க ஏறத்தால் எழுபது எண்பதாம் ஆண்டு காலங்களில் எடுத்த படம் அந்த காலகட்டத்தில் நாளிதழ்களில் இந்த செய்தி வந்த படங்கள் எல்லாத்தையுமே வச்சுருக்காங்க இது ஆரம்ப காலத்தில் அவங்க பல பேரோட பகிர்ந்து இருந்திருக்காங்க ஆனால் ஒரு சில படங்களும் சரி ஒரு சில செய்தித்தாள்களுடைய அந்த கட்டிங்ஸ் இருக்குல்ல இதையெல்லாம் சில பேர் தவறான நோக்கத்தோடு அதாவது வியாபார நோக்கத்தோடு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே இதை யாருக்கும் பகிரக்கூடாது வந்து பார்க்கலாம் ஆனால் யாருக்கும் பகிரக்கூடாது அப்படின்றது மாநில அரசோட கட்டளையாக போனதுனால படம் எடுக்கவோ அதோட ஒரு காப்பி கூட எடுக்கக்கூட அவங்க அனுமதிக்கல ஆனால் அந்த உருவத்தை நான் பார்த்தேன் பல வேலைகளில் கட்டளைகள் வரும் பொழுது அந்த கட்டளைகளை மீறிய ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் வந்து நிற்கும்ல அப்படி இந்த நிலப்பகுதிக்குள்ளே நுழையக்கூடாது என்ற கட்டளையிடப்பட்டும் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அது மர்மமான விஷயம் அதுக்கு இன்னும் புதிர் பதில் கிடைக்கவில்லை அதனால் யாரும் போகக்கூடாது என்ற கட்டளையிடப்பட்டும் சில பேர் இது உண்மையா இல்லை பொய்யா அப்படின்னு தனிப்பட்ட முறையில் ஆராய்ச்சி செய்ய போய் சில பேருக்கு சாபங்கள் கிடைத்திருக்கிறது சில பேருக்கு ஹிஸ்டேரியா நடந்திருக்கு புத்தி சுவாதினம் இழந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் போனவங்க திரும்பி வராதவங்களும் இருக்காங்க குறிப்பிட்ட அந்த இடத்திலே செத்து போய் கடந்தவங்களும் இருக்காங்க இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நடந்ததுனாலேயே எந்த ஒரு காரணத்திற்கொண்டும் யாரும் அந்த வனப்பகுதிக்கு போகக்கூடாது என்பது மாநில அரச கட்டளை இப்படிப்பட்ட பல சம்பவங்கள் கடந்த காலத்தில் நடந்து கொண்டே இருந்தனால அந்த பகுதிக்கு எந்த ஒரு நோக்கத்தோடையும் யாரும் உட்பிரவேசிக்கக்கூடாது என்பது மாநில அரசத்தோ மாநில அரசாங்கத்தோடைய கட்டளை இப்படி இப்படி ஒரு மர்மமான கதையை சொல்லி முடிக்கும் பொழுது அந்த மாநகராட்சி அதிகாரி இன்னொரு அனுபவத்தையும் சொன்னார் அந்த நிலப்பகுதியிலிருந்து கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு தாமன் இருந்திருக்கு அவங்களுடைய வீட்டில் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அந்த சம்பவத்தை சொல்லி அவங்க வீட்டில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது அந்த சம்பவத்தை சொல்வதற்கு முன் அந்த சம்பந்தப்பட்டவங்க என்ன இனம் என்ன மதம் அவங்க யார் என்ற எந்த செய்தியையும் நீங்கள் தெரியப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அதையெல்லாம் தவிர்த்து அந்த சம்பவத்தை மட்டும் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் அந்த வீட்டில் ஒரு பெண்மணி அவங்க தூரத்திலிருந்து அந்த இடத்திற்கு வேலைக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க வேலை அரசாங்கத்தை சார்ந்தது அந்த இடத்திற்கு வேலைக்கு வந்து அவங்களுக்குன்னு அரசாங்கம் கொடுத்த அந்த வீட்டில் தங்கும் அந்த இரவே அந்த வீட்டில் ஒரு அமானுஷத்தை அவங்க அனுபவிச்சிருந்திருக்காங்க எந்த நிலத்தில் அந்த பொருட்கள்லாம் புதைக்கப்பட்டிருக்கு உடைமைகள் புதைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த பொருட்களை பாதுகாக்கும் அந்த ஜின் அந்த மாயாவி இவங்க வேலைக்கு வந்து அந்த வீட்டில் தங்கிய அந்த முதல் நாளே அவங்களுடைய ஜன்னல் பகுதியில் நின்று அவங்களை பார்த்ததை 
பார்த்து இவங்க பதறி போய் கத்தி ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுற அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அப்போ அவர் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் இதுலேருந்து உனக்கு என்ன புரியுது இந்த ஏரியாவிலருந்து யாரையுமே பார்க்காத அந்த ஜின் அந்த வீட்டுக்கு புதிதாக வேலைக்கு வந்த அந்த அரசாங்க அதிகாரியை எதற்கு பார்க்க போனால் உனக்கு ஏதாவது புரியுதான் என்று என்ன கேட்டார் நான் சொன்ன தெரியல ஏதாவது பொருள் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்களா இல்லை ஏதாவது தவறு பண்ணிட்டாங்களான்னு என்று கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் கிடையாது ஜின்களுக்கு வேறு வேறு ரியால்ஸ் மாய உலகம் அந்த மாதிரியான உலகத்தில் இருந்து நம்ம வாழ்கிற இந்த நிதர்சன உலகம் வரைக்கும் ஆன்மாக்களுடைய வாசனைகள் அவங்களுக்கு தெரியுமா அதாவது ஆன்மாவோட வாசனைகள் என்றால் அவங்க இதற்கு முன்னே என்ன பிறவி எந்த ஜென்மத்தில் பிறந்தாங்க அவங்க யார் அவங்க பரம்பரை யார் என்பது எல்லாமே ஜின்களுக்கு தெரியுமா அந்த குறிப்பிட்ட அந்த அரசாங்க அதிகாரி ஒருவேளை அந்த அரச பரம்பரையை சேர்ந்தவருடைய வம்சமாக இருக்கலாமோ என்ற சந்தேகம் எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இப்போ எங்கே இருக்காங்க ஏது இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்ற விஷயத்தை சொல்ல மறுத்து விட்டார் நான் லிங்கேஸ்வரன் மணியம் இது பேய் டைரி சீசன் ஃபோர் Shortly, be guided.